这些号码不对吧？高双生态的吧？好的，珊、嗯、珊、嗯，这个怎么样？你喜不喜欢？哦，嗯，你要不试试？啊，试一试嘛。对你都没有这样的款式。嗯，好，来、嗯、看一下。穿了一只鞋，鞋太紧了，脱不下来。说其他的，冯月，你们先走吧。哦。好了，有什么话想说？现在可以说了。嗯，那个，刚才谢谢你。你就是想说这个？不是，还有，对不起。
我不敢多想，也不敢让家里知道，更不敢让同事知道。至于吴大喜，你隐约觉得，我们之间的差距那么大，可能在一起也不会太久。我不是对你没有信心，我是对我自己没有信心。我真的很害怕一些同事说：“你看他们俩在一起多不配啊！”所以我就把自己藏了起来，装作什么都没有听到。看来你最近想了很多，但你现在想怎么样呢？薛深深，我们之间的差距会一直存在。你要继续不自信下去，还是继续躲下去呢？所以我决定，我这次一定要考过 CPA。CPA？ 我之前说考 CPA 都是说着玩的，但是这次我是认真的，我一定要考过 CPA。很好，薛深深。可以给我解释一下我们的话题，怎么就转移到你的职业规划上去了呢？不行吗？红糖，虽然无论是外表还有家世，我们有很多方面都有很大的差距，但是这我也改变不了，所以我会在事业上。努力一把，我肯定成为不了那个最好的人，但是我会成为最好的我。虽然我成为不了那个最配你的人，但是我会让自己成为最好的我，来陪你。通报一下，不用了，我自己进去。
果然不出我所料，欢迎光临。他竟然就这样进去了，没有先约好，都没有被轰出来。哎，他可是薛珊珊呢。也是，好一阵子珊珊都没上来吃饭了，大老板还心情不好呢。这次啊，珊珊主动上来吃饭，大老板应该开心都来不及吧？那。我们也开心的去吃饭吧。嗯，好。哎，你们知道吗？听说薛珊珊今天是自己拎着盒饭上楼吃饭的。哎，你别说，办公室面前才进进多久，也就这么一个场合。上回董事会薛先生借酒宣誓是大老板的女朋友，大老板没有反驳，那时候早就证明了吧。那多好呀！大老板爱的高调，我男朋友就没有理由低调了呀。<笑>哎，这风控集团的效率可真是高啊！这午休时间都还没有过，大家都在议论这件事情。那当然了，上面是老板的事儿，一向是头条新闻。你看，其他部门的人一直向我们在逼问呢。听说薛珊珊回去二十二楼吃饭了，那薛珊珊下来没？好奇饭盒菜色，笨呐，摆错重点了吧？重点是薛珊珊到底在大老板的办公室里做什么呢？我的天哪！我是五年前你在西雅图。是啊。我跟我父母去探亲去了，怎么了？五年前在西雅图流行了一款跟生活能量非常相似的网剧版的软件，你知道吗？我不知道。我是去那儿探亲的，又不是去工作的，我关注这些干什么？年轻，我希望你不要像法官一样审问我，行吗？这是对方听说的证据。他就是帮你把事情搞清楚。开什么玩笑？既然人家发行了网剧版，那全世界都可以看到，为什么要去西雅图呢？这是什么烂证据？郑清，你不要冲动，这种话以后不要再说第二遍。行了，既然对方想要捞一笔，他们肯定会做足功课。不光是你，你的整个团队都在被调查，生气解决不了问题。所以呢？所以我就要认栽是吗？风腾，我告诉你，如果咱们就这么糊糊涂涂的上谈判桌的话，我不同意。去吗？没这个心情。说吧，你不是真的来找我打球的吧？你要有心理准备，如果再提不出反驳的证据，我们可能会走和解这一条路。我不是跟你说我没抄袭吗？怎么和解？我当然知道，但不是我说了算，不是吗？所以你今天来找我是想说服我跟他们和解是吗？郑清，比娜这一次嚣张，我们的意图非常的明显，圈内所有的人都看在眼里。我认为和解对你没有什么坏处。方腾，我除了是个创意总监，我还是个人，我有人格的。你这么做就是对我人格的质疑富尔特首先马上就要推出新产品，丰腾的董事们希望可以尽快灭火。我懂。比起新一季手机几十亿的销售额，我郑启的个人人格算什么呀？你知道我不是这么想问题，但是你必须得这么做。行了，我明白你的意思了，你可以走了。我希望你可以尽快想通。喂。
这是，晚上我们一起吃饭吧。啊，我不是跟你说过吗？今天 CPA 辅导班开始上课。那就是说不能一起吃晚饭。嗯，是啊。嗯，哎呀，我不跟你说了，我快迟到了，拜拜。再等一下。嗯。怎么了？你等我。至少让我送你去吧。大乐，啊，这么快就到了，这么用功啊！嗯，谢谢你载我过来。哎，对，这个是补习班的课程表，我上课的时间就在上面，这样就不会忘记了。这么多啊！你平时要上班，下了班之后要上补习班。周末还不休息？那你什么时候陪我吃饭啊？啊，我我资质这么差，当然要多上一些补习班的课来加强呀。再说了，我们平常中午不都是一起吃饭的吗？好嘛，吃饭随时都能吃，等我考完 CPA， 陪你怎么吃都行，好不好？嗯。我、哦、知道了。哎，冯涛，你这不是搬石头砸自己的脚吗？拜拜。报名的吧，啊，那这是我的名片，我叫于敏龙，以后你叫我敏龙就好了。敏龙，怎么称呼你？啊，我叫秀珊珊，不过我没有名片。珊珊啊，好可爱的名字。珊珊啊，我呢也不过是你早一期进来而已。这里班上已经有很多人上过课了，而且都考过很多次 CPA 了。嗯，他们都有自己的小圈圈。我想以后要不我们坐在一起，也好有个互相照应。啊啊，嗯，好。哎，珊珊，嗯，你哪儿工作的？丰腾。丰腾，很大的公司啊！你怎么考进去的？这么厉害？嗯，也没什么，就是面试投简历。很谦虚了吧？那么大的公司，哎，你简历肯定很厉害。嗯，是上海人吗？我不是，我是湖南人，是为了到丰腾工作才来的上海。哦，那个，我刚刚看到你从一辆跑车上下来，是不是啊？嗯，是啊。嗯，那个是你男朋友吧？开跑车来头肯定不小。嗯，哎呀，没有了。嗯，我男朋友是卖二手车的，那台跑车也是二手货，没什么大不了的。同学们，那我们准备上课了啊，请把书打开。今天要讲的问题是，什么是 N N P， 什么是 N R P R。哎哎，你看他打个大眼睛，忽闪忽闪的，特别可爱，古灵精怪的，像你。就是嘛，哎呦，你说阿姨要是那么喜欢小朋友，自个儿生一个呗。哎呀，不过现在跟正奇叔叔分手了，一时半会儿也生不了喽。我说月月啊，这事儿你就别瞎操心了，这是人家自己的事儿。哎，再说了，现在好聚好散的，还能做个朋友，不也挺好的吗？
啊，是啊。不过呀，郑启现在是没心思管这事儿了。你是指专利侵权那件事吧？现在情形怎么样了？郑启有把握吗？哎，这不大周末的，还跟李法务正忙着呢吗？刚还给我来电话了，让我备齐当时啊对生活能量所有投资的文件。看样子是要和比娜斗个你死我活了。他们是应该抓住了郑启的把柄，要么就是郑启太不小心了。我跟你说，这句话你可千万不要问郑启，他会跟你翻脸的。依我看呐，比娜那边图的是钱。而封腾呢，也是树大招风，其实不是针对他个人，但郑奇就是看不透这一点，非要跟他们扛到底。别说封腾了，整个董事会都挺头疼的。哎，清水难养鱼，郑奇在这方面啊，脾气就是倔了点儿。知道 CPA 难考，经过周末两天辅导班的震撼教育，我是更加体悟到了这个事实。不过，为了成为更好的人，我薛珊珊绝不能半途而废。做一回考试题大半不懂，封腾应该知道怎么解吧？哎，珊珊，珊珊吃饭啦！啊，呃，还有一个重要事情要做。啊、嗯。对珊珊来说，还有比吃饭更重要的事。哎呀！薛珊，你今天让我等了你三分二十七秒。啊，嗯，啊，所以呢？所以，惩罚你多吃点。先吃吧，我还有几道题没做完呢，我想先做完。你就让我自己先吃。对啊，这样你才有嘴巴回答我的问题呀、啊。娟山，嗯，我是你男朋友，不是你 CPA 的小老师，好吗？我是在为我们两个人的未来努力着，你不会什么都不管我吧？林丹，等一下给我几个公司考过 CPA 同事的名单。好，谢谢。接下来我帮你多找几个小老师，以后在你吃饭的时候辅导你。现在可以吃饭了吗？嗯，遵命。我的盒饭里面有黑豆，帮我挑。不要让你家大厨别放黑豆了嘛，你自己挑吧。清楚，我一下子就懂了。还有那个蔡专员，什么问题都难不倒他。
听说他是集团有史以来最年轻的财务科长，怪不得呢，真厉害。不行了，我该上班去了。好累啊！晚上我们有课，晚上我们一起吃饭吧。嗯，晚上没课，一起吃饭。嗯，好啊。小猪头。嗯，拜拜。老师怎么还不来呀？这有什么好惊讶的？他们毕竟有自己的工作要做。有什么问题，我可以教你。来吧。这个是跟国内的税法有关。嗯，我在美国学的是财经，国内的税法我还需要再研究一下。你看有没有其他选题？等我先融会贯通一下，再给你一个完整的解答。珍，嗯，你应该知道我是集团有史以来最年轻的大老板吧？这下我知道为什么李专员和蔡科长没时间帮我上课了。也是最优秀的大老板，加油吧！吃饭的时候要专心。哎呀，我还剩一道题啊！吃完再看。辅导班上了三个月，有什么成效吗？好难啊，很多内容都听不懂，小考还总是垫底。嗯，那就不要去了，在家里面自学吧。那怎么能行呢？光老师讲的就已经听不懂了，我怎么自学呀？嗯，你没必要非要今年考过 CPA 吧？我今年一定要过。而且我要尽快拿下会计师证，这样才能给你更配一点。但是我不在乎。可是我在乎啊！你放心吧，我不怕吃苦的，就算是再辛苦，我也会撑下去的。相信我。
郑杰，可是在美国还有国内有很多家律师事务所，打过很多漂亮的官司。Karen， 对我来说，成功只有一样，一分钱都不能让比娜拿走。好的，我知道了。早就听说风腾有两大金童，看来所言不假。<笑>好了，我就把我兄弟交给你了。好。喜欢。这位是白军，跟封家是世交。这位是白太太，毕业于斯坦福气管系。您所能够想象到的所有的证照，他都有。会计师，国际会计师，风险设计师。先生你好。嗯，你你你好，你好，你好。嗯。现在我才知道，这参会根本就是鸿门宴嘛。失陪一下。这个节骨眼上了，你还有心情来关心我啊？你也知道了，也好，这段时间的确挺难过的，也想跟人聊聊这事儿。你应该能理解我现在的心情吧？作为一名创作者，最不能忍受的就是被冤枉。我懂，我相信你。而且，严青、封腾他们，还有集团里的所有人，他们都是相信你的。可封腾却要我做好和解的心理准备，接受和解，那不就等于接受侮辱吗？嗯，我觉得你只要这样说的话，可能对封腾不是很公平。他不仅是你的朋友，他还是集团的大老板，他有他自己的考量，对吧？而且这是集团第一次进军美国，这件事情非同小可。如果最后真的走上了和解这一步，我觉得那也是出于商业的考量。那以后大家随便百度一下，丰腾集团与富尔特手机联合推出的新商品会在历史的舞台上留下记录，而我郑奇也会留下一个剽窃的污点。谁会在乎这个污点到底是真的还是出于商业考量呢？还有，我还有一个担心，如果真的和解了。全世界的专利蟑螂，都会知道丰腾集团有多么在乎眼前的利益，说不定会一拥而上。我不知道这么做对丰腾集团的长远发展到底是好还是不好。郑奇，这是丰腾该考虑的事情，不是你。而且我相信，丰腾从小接受爷爷严格的训练，是绝对不会让这种事情发生的。
也就是说，直到现在为止，你依然对风腾这么有信心，你依然觉得他做的是对，哪怕是委屈我。嗨，学长。嗨，风腾，好久不见啊！好久不见。我跟你们介绍一下啊，这位是我女朋友，薛珊珊。这位是我在耶鲁时系上的学长杰森。哎，你好，你好。这位不用介绍了。嗯，邹诗诗小姐。珊珊，你好。你好，你好，你好，你好，你好。哎呀，见到明星了。邹诗诗不是名校毕业，也没有证书。哎，人家是超级名模哎，那脸蛋儿，那身材就是证书。超级名模比你多什么呢？起码比我长得漂亮，比我身材好吧。这倒也是。哎呦，讨厌！你男朋友正不上道。薛珊珊，你怎么能把我和考试联系在一起？你以为你是在应聘吗？那个，我跟你说个事儿啊。头两天我在网上看到了一个帖子，上面说。嗯，一个男人为了两个人的将来而努力奋斗，结果那个女朋友呢，就抱怨说那个男的不陪她，就跟她男朋友分手了。结果，嗯，结果大家都回帖说那女朋友不懂事儿。你没时间陪你男朋友吃饭，倒是可以上网看帖子。<笑>我就是顺便看到的嘛。哎，你别转移话题。我要说的是，同理可证。一个女人如果为了两个人的将来而努力奋斗，结果这个男朋友就是抱怨她，说什么呃不陪她呀之类的，那你说这个男朋友是不是也特别不懂事啊？为了我们的将来。你就为我们将来好好的学习。嗯，感谢感谢感谢感谢。没想到有朝一日我风腾的将来，竟然掌握在一个补课老师手里。我以后就靠你养了。嗯，你放心吧。哈李娜倒是没有明确表示要提速的日期，不过和解金额已经说了，三百万美金。虽然这表示他们摆明就是为了要钱，不过如果我们不屑和他们谈，他们就会在我们商品开卖的前两周，向联邦法院提出起诉。然后申请限制商品的销售。燕青，三百万美金合理吗？我们查了一下，零八年他们向元星科技索要了三百万美金的和解金，但是去年，他们向奥古软件狮子大开口要了七百万。我们评估了一下，上限是五百万。所以你觉得五百万就能把我出卖了？我不是这个意思，燕青。需要帮我约一些比娜的人。李保姆，麻烦你全面配合 Gary， 把这个事件帮我解决。是。今天这局面我算是看明白了。不过风腾，我告诉你，你不能打着同事想牺牲我，又想留下我这样的算盘。郑杰，你不用再说了。你做这样的决定我可以理解，但是我想我也没必要留下来了。我现在就口头请辞。郑杰。难道我连支持的权利都没有吗？嗨，阿妹，琳达，陈杰，你怎么了？冯腾，你跟郑奇吵架了？公司要和解。那他喊着要走人，是认真的吗？你不会答应他了吧
。他可是公司的创意总监，很多软件都是他。珊我不会跟你讨论工作上的事情。对不起啊，你先忙吧。齐帅，你没事吧？没事。你的手。给你贴上吧。谢谢。大家都说你跟风腾是好哥们儿，是共同创立事业的好伙伴。虽然风腾没有说。但我相信，他一定不想你离开的。他如果真的不想我离开，就不会做出这样的决定，逼着我离开。他同意妥协了，不就等于昭告天下，我正奇是抄袭的吗？生活能量不就变成山寨了吗？嗯，我爸常跟我说，日久见人心，只要你行得正，心安理得。不用在意别人去说什么，嗯，不然你就会变成一条裤子。一条裤子？嗯，就是别人放的屁，你都得照单全收。我也正在学习，怎么能不变成一条裤子？怎么才能不去在意？别人的评论，怎么评论我？怎么评论我跟风腾的感情？珊珊，你在公司也受委屈了。不过这一次，我是真的决定想走了。其实，当我答应陪风腾回国，跟他一起打理他的事业的那一天。我就知道一定会有今天。也许商场利益跟友情真的不能两全吧。我们在一起，经历了单纯的校园生活，然后跟着风腾一起回国，陪着他一起经历了所有的风风雨雨。唉，现在他也能只手遮天了，我也放心了。在这个时候。发生了这样的事儿，也许我们俩的合作真的就只能到此为止了。既然你们是经历过风风雨雨的好兄弟，为什么不撑一下呢？各自都退一步，这事儿不就过去了吗？很多时候啊，你不到这个位置，你是不会理解的。也怪我自己，性格太好强。受不了被污蔑的感觉。不过谢谢你，珊珊。哎，你真的要走啊？你去哪里啊？我也不知道。回美国吧。回美国？说，是啊，我从来没有看到过郑奇这么生气的样子。我看他这次应该是起了心的要离职。秘书，你说说该怎么办呀、啊？其实，我们也没有强留下郑奇的理由啊。他又不是一定要在风腾任职才跟我们是朋友的，可能他有自己的想法吧。秘书。你怎么会这么说呀
。那要是正妻真的走了，那方腾怎么办呀、啊？哎，我真的不敢想象，如果正妻她要是回美国了，就留方腾一个人。回美国？正妻这么说的？是啊，他父母都在美国，他是因为方腾才回来的。如果要离开集团，肯定选择先回美国。我知道了，不过我可以等你，但是我告诉你，我不会等太久的，赶快想清楚。丽叔，你跟风腾还有郑琪，你们三个都是认识这么久的朋友了，除了风腾，只有你能帮他。难道你真的就这么眼睁睁看着七帅走了，再也不回来了吗？如果你不帮忙，我真的想象不到还有谁能留住正妻。哎哎，等会儿，怎么了？我要不还是回去吧。哎呀，你回来！你说我刚跟他分手挺尴尬的。再说我说会有用吗？当然有用了。你是正妻最在乎的人，他现在情绪一定很低落，你就跟他好好聊聊，劝劝他。难道你就这么眼睁睁看他去美国吗？丽叔，你就当给自己一个机会，也给他一个机会嘛。那我尽量试试，但是你可别太期待啊。我肯定会期待的，快去吧。李叔，呃，我想跟你谈一下，可以进去吗？呃，我。是外送吗？进去的时候是你正好听下，是我们已经分手了。这个是你说的 ，OK？ 是，是我说的。我们已经分手了，因为我们从来都没有开始过。现在你可以让我走了。袁丽说，现在你情绪这么激动，到底是为什么？是因为上面那个女人吗？那我可以理解为，你已经爱上我了吗？我喜欢你了。好，我知道了。这就是你今天想要跟我说的是吗？我知道了，也不重要。
容睡着了？好不容易把他哄睡着了。先生，你还在这儿呀、啊？啊，难道今天晚上住这啦？我一会儿送他回去。嗯，哎呀，哥，你也太没情趣了。哎呀，别闹了，我来是跟你们汇报郑七和丽叔的好消息的。说完我就回家啦。丽叔跟郑七啊。嗯，我下午去书店，跟丽叔说郑七要回美国了，还把他一直劝到了郑七家的楼下。眼看着他进去，我才离开的。我敢打包票，这次郑七不但不会离开，说不定还会跟丽叔复合。哎呀，如果真的是这样的话，那可真的是封腾集团的大功臣，丽叔和郑七的大媒人呐、啊。薛珊珊，你可真骄傲啊！须的。哎，如果丽叔跟郑琪真好了的话，珊珊你可真是我们封家的大功臣。珊珊，我听你，加油哦。看一下。哎呀，我就说快接电话呀，快接我电话。对，怎么不接电话呀事情。你和郑七到底发生了什么事情？结束了，都结束了。为什么让我喜欢你这么多年都得不到回应？为什么你要让我认识郑琪？为什么你要让我为了气你跟郑琪假交往？我为什么要掉入自己的陷阱里面？为什么？啊！我为什么要在没有忘记你之前就喜欢上郑琪呢？我承认是我的错，我道歉。但是刚才你跟我说过的话，你有和郑琪说过吗？
他听了之后一定很开心。来不及了，一切都来不及了。为什么？风头，我觉得特别特别辛苦，我不能再这么下去了。我必须把对你的感情画上句号。好，再见。说真的不代表什么，我只是在跟风腾告别。珊珊，你听我说，你可以不相信林丽书，但是请一定要相信我，我跟林丽书真的没有什么，就像妹妹一样，你知道吗？现在这样的反应，才没有告诉你，你懂吗？你真的不相信我吗？珊珊，我跟风腾真的没有什么。我不想再听你们任何人讲任何一句话了。你们，你们全部，你根本不代表什么。自称风太太不代表什么，你呢？你让一个喜欢你的女人住在家里面，在我面前，在你身边不停的打转，也不代表什么吗？我呢？不代表什么。
告诉过你，只要你有别人，只要你告诉我一声，我会潇洒的转身就走。珍藏最美好的瞬间，静静的陪着。其实风腾呢，也是喜欢吃中式的，不过要是他跟我在一块吃，一般都会配合我。没有，你怎么会这么认为呢？你说我们两个都霸道又好胜，从小打打闹闹惯了。如果我们真的在一起，那还得了？能配得上大老板的，应该是那个样子的。是风中的诺言，许下的承诺是永远，绝不会搁浅。当我凝望你双眼，你是否会看见幸福，一直默默守在身边？暖都在不经意中蔓延。当你觉得害怕，有我挡在面前。眼中的你就是我的整个世界。深深的爱上你，你能否察觉这份爱太浓烈？否定你犹豫不决，我的心是否能填补所有空缺？有些情侣，因为这一天过得像一对恋人，而我们这一天纪念你的父母，其余的每一天，我们都过得像情人节一样。在这个大楼里面，我是上台不高兴，但是在大楼外我们是男女朋友。我风腾有女朋友，为什么这么？因为在你男朋友周围会有很多你所谓的情敌，但是你只要记住一点，就是我对你有多好，我有多爱你。风腾，我相信你。
不听双遗言，吃亏在眼前。我都跟你说了多少次了，那个原理书就是有问题嘛。其实我觉得他们说的应该是真的，原理书单恋风腾而已。这可是经验之谈。我告诉你，我当时发现尤成浩偷吃的时候，他身边的那些女人，可不像袁丽舒那样又那么有良知，这可是一个比一个还不客气。你知道为什么吗？就是因为他们个个都觉得自己才是尤成浩的真命天女。所以啊，这依照袁丽舒的个性，如果他要是真的跟风腾有什么，他现在怎么会对你这么低声下气啊？这个袁理书，他就是一个披着羊皮的狐狸精。我跟你说，就是因为珊珊发现他跟风腾了，所以他才低声下气的。这一路他用的心机还少啊！真不是东西，这种人绝对不能原谅。哎，下次我跟你说啊，我就把他写在我的小说里，我就写。不能给他起那么好听的名字，撑死了叫个袁大头，啊，然后呢，让他从五百米高的悬崖掉下去，然后时速两百公里的车碾过去，啊，然后再被他男朋友抛弃，然后他爸妈都不理他了，谁都不理他，都哭了，嗯，哎，不过你想想，如果要是按柳柳说的那样，你现在跟风腾分手了。那不正合了那袁丽书的意了？秘书能这么做，都是因为风腾给了他机会。风腾瞒了我这么久，瞒我自己保护自己的机会都没有。那倒也是，而且，看样子这袁丽书和风家的关系，可不是说断就能断的。也许，就算风腾以后结婚了，他老婆。也得包容这个喜欢自己老公的妹妹吧，珊珊，这点你应该受不了吧？我现在满脑子都是他们亲吻的画面，烦死了吗？好了，别想那么多了，就像你自己说的，潇洒的掉头走。是这样，一遇到事情就逃，逃到角落里，伤口就好了。我这次没有打算逃，我以后都不会再回老寨了。丽叔，我跟风腾把话都说到这种份上了，我该说清楚的都说清楚了。我本来就不属于老寨，我妈活着的时候，也希望我能离开这儿，有我自己的归属。这样不是挺好的吗？就算没有珊珊这件事情。这段时间我本来也打算搬出去的。傅月，谢谢你这段时间对我的照顾。嗯、是姐妹就别这么说。
微信去喝两杯吗？你不是喜欢喝啤酒吗？怎么改喝 whisky 了？因为有个女人跟我说，她觉得喝 whisky 的男人很有品味，所以我就试试。<笑>但是我知道，不管我怎么努力，我都进不了那个女人的心里，因为她喜欢的人。是我最好的哥们儿。郑钦，你知道我这个人不喜欢说对不起或者抱歉之类的话，因为我觉得那是于事无补的事情。自从我爷爷去世以后，我没有流过半滴眼泪，因为我知道流眼泪根本就解决不了任何的问题。我接下来所要做的事情就是解决很多问题，解决集团之间的问题，解决和董事之间的问题，这些都是我该做的。你不用说了，我知道。为了解决很多问题，你的确没有办法照顾到所有人的情绪，你也不能念及人与人之间的情分。其实作为你哥们儿，我觉得我应该体谅你，不应该只考虑到自己的感受。对不起。我自罚一杯。长大的妹妹一样，我会像拒绝其他女孩一样去拒绝她。如果今天这个产品是我封腾自己的，我一定会和兄弟你一起并肩去打这场官司。我知道，其实你没有做错什么，只是过程可能。但是作为封家的长子，你拥有了很多。事情的好坏就在你的一念之间，所以你承受的要比常人多的很多很多，包括承受孤单。是啊，其实我好孤单。
真的很孤单。威士忌太烈了，我去看看有没有啤酒。上班去吧，我去办离职。离职？哎！珊珊。跟我们走一趟。啊？不是我，我要去上班哎。不用了，我跟你们财务部打过招呼了，请你三天假。珊珊，我没想到你这么笨呐！亏你还是个当会计的，账都算不来。哎呀，哎，你们两位老总级别的人在这里阻止一个助理辞职，是不是有点太看重我了呀？公私不分，你才公私不分吧？一大早我就问过科长了，现在公司人手挺紧张的。你吧，虽然说只是一个小小的助理，可是很多事都上手了，可以独当一面了。在这个关键时候，因为失恋就要辞职，你说，谁工资不分啊？你不是也要辞职吗？凭什么说我呀？对啊，郑奇，你不能辞职啊，你得好好干，做个榜样。不是，嗯，怎么说到我这儿来了？那我离职，我是为了集团，你呢？那你离职是为了儿女情长，能一样吗？这境界都不一样。我告诉你，薛珊珊，没有任何规定说职场女性必须靠自己的感情生活来决定自己的工作生涯。傻不傻呀？是啊，为什么每次办公室恋情告吹，走的都是女孩呢？好不公平。可是我的对象不是别人，是大老板。而且珊珊，你现在离职，相当不划算的。你想想，还有两个月就发年终奖了。你要是现在走了，钱不就没了？对呀、啊，差点忘了年终奖了。不，但是现在不是想年终奖的时候。让我每天进那大楼工作，实在是太为难我了。为难？那我们来算一算，怎样更为难吧？你想想啊，你要离开了风腾，上哪儿找月薪这么高的助理工作啊？好，就算有，那年资得重新算吧，搞不好年底连个红包都没有。还有，万一你要没找到工作怎么办？你的生活费怎么解决？房租、生活费、水费、电费一个都不能少，到时候你看怎样更为难？啊，的确很有道理。再说了，这都年底了，你是准备卷铺盖、打包回家吗？那你怎么跟你父母交代你离职的原因呢？我，我，好，那年终前，我暂时不提辞呈，但是我要向两位老总坦诚交代，这段时间我还是继续会积极找工作的。等你找着工作了。咱们再说吧。但是，哎，我也有一个要求。一百个都行，说吧。好。
从军以后，不要再跟我提封腾的事儿，也不要再因为封腾跟我这么热络。你们就把我当成一个助理，一个小小小小小小的助理就行了。这样，我也不用得到那么多人的关注了。小助理，帮我们把单买了啊！走，上班去。行，别迟到啊！哎，你们，你们，我真的是说到做到啊！喂，兄弟，我人已经帮你留到年底了，剩下的你自己看着办啊。走下啊，马上来。嗯。哎，今天怎么你一个人来了？男朋友没来。啊。嗯。恐怕以后再也不会来了。情侣诞生了，就在我跟风童分手之后。爱情的美好都只是在一开始，过程总是为了维持那份美好，变得坎坷、辛苦，一直到发现包裹在美好底层的真相，就是分手的时候。唉，好吧，我太愤世嫉俗了。
。如果之间有什么，风腾又何必跟我交往？忘不了，真的忘不了那一幕。为什么要让我看到那一幕？为什么要让我知道真相？其实风腾说的有道理，不让我知道是为了要保护我，但是我就是看到了，还用最残忍的方式